ఇది ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ లో ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ ఒకటి సో ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ మీద రెండు రకాల క్వశ్చన్లు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్లు ఏంటి రెండు ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క కాలపరిమితి ఏంటి ఈ రెండింటి అంశం మీద ఫైనాన్స్ కమిషన్ కాలపరిమితి నిర్ణీత నిర్ణీ ఇంత ఉండాలని చెప్పలేదు దాని రికమెండేషన్స్ మాత్రం ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అండ్ ఆర్థిక సంఘం ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అంటే ఒక ఆర్థిక సంఘం రికమెండేషన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఆ రికమెండేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త ఆర్థిక సంఘం ఏర్పడుతుంది రికమెండేషన్ చేయడానికి అధ్యయనం చేసినంతకాలం మాత్రమే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంటుంది అంతే సో ఆ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కువ అండ్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో మనకి క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది సిహెచ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ మీద ఒక వన్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో అలాగే ఈ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఎందుకు అడగచ్చు అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ చివరి సమావేశం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ జరగలేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు జరగలేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి రెగ్యులర్గా ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతున్నాయి సో కాబట్టి ఆ పునరుద్ధరించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది నైన్టీన్ నైన్టీలో ఏర్పాటైంది తర్వాత దీన్ని ఏర్పాటు చేయమని రికమెండేషన్ చేసింది ఎవరు ఇది సర్కారీ కమిషన్ తర్వాత ఈ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్కి సంబంధించినటువంటి రోల్ ఏంటి అంటే ఏ దీన్ని నిర్వహించే పాత్ర ఎలా ఉంటుంది సో ఇటువంటి పాయింట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో ఈ జోనల్ కౌన్సిల్స్ నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కౌన్సిల్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి వీటిల్లో జోనల్ కౌన్సిల్స్ రీసెంట్గా రివైవ్ అయ్యాయి అంటే పునరుద్ధరించబడ్డాయి కాబట్టి మొదటిసారిగా జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి ఎవరు రికమెండ్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఏర్పాటైన నేను రికమెండ్ చేసింది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ ఫజల్ అలీ దీని మీద క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు ఇట్లా జోనల్ కౌన్సిల్ మీద ఆర్ లేకపోతే సిబిఐ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎందుకంటే సిబిఐ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా విస్తృతంగా న్యూస్లో ఉంటూ ఉంది సిబిఐ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కానీ సో సిబిఐ దాని పని తీరేంటి సిబిఐ డైరెక్టరేట్ కాలపరిమితి ఎంత అంటే సిబిఐ డైరెక్టర్ యొక్క కాలపరిమితిని రీసెంట్గా ఐదు సంవత్సరాలకి పొడిగించడం జరిగింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా కాబట్టి ఈ సిబిఐ డైరెక్టర్ యొక్క కాలపరిమితి గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇది ఒరిజినల్గా త్రీ ఇయర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశారు తర్వాత క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కూడా ఉన్నాయి క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే సంథింగ్ లైక్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఆర్బీఐ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే ఇవన్నీ చట్టబద్ధ సంస్థలు ఈ చట్టబద్ధ సంస్థలు అర్ధ న్యాయాధికారాలు కలిగినటువంటి సంస్థలు అంటే వాటి జ్యూరిస్డిక్షన్లో స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగే సంస్థలు సో నిర్ణయాలు తీసుకుని ఒక తీర్పు నివ ఇచ్చేటటువంటిది అనమాట అంటే ఒక కోర్టు ఎలా అయితే ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉంటాయో అలాగే క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కూడా సో వీటిలో మనకి సెంట్రల్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని అమెండ్మెంట్ చేశారు అమెండ్మెంట్ చేసి స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ల సంఖ్య ఎంత ఉండాలి అనే నిర్ణయించే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అంటే గతంలో ఒరిజినల్ చట్టం ప్రకారం అయితే స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ల యొక్క సంఖ్య ఎంత ఉండాలి వాళ్ళ జీతం ఎంత ఉండాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించుకునే అధికారం ఉండేది కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఈ అధికారాలన్నింటినీ కేంద్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది కనుక ఆ నేపథ్యంలో రాష్ట్రాల ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ల యొక్క అధికారాల మీద ప్రభావం పడినటువంటి నేపథ్యంలో దీని మీద క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు అండ్ ఆర్బీఐ మీకు ఎకానమీలో చదువుతారు కాబట్టి దీన్ని ఆర్బీఐకి పెద్దగా ప్రా ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ క్వాలిటీలు అయితే ఉండదు ఇది కాకపోతే క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీల్లో ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ మీద క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఈ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మీద ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ ఇయ్యకపోయినా మెయిన్స్లో గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో రీజన్ ఏంటంటే ఎన్హెచ్ఆర్సీ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఎన
విజయవంతమైందా విఫలమైందా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు అలా సో ఈ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్సెల్ కమిషన్స్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఈ పెద్దగా మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఫోకస్ పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వెల్ఫేర్ మెకానిజం ఒకటి చూసుకోండి ఇది మీకు ఆ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనే ఒక యూనిట్ ఉంది కదా ఆ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనే యూనిట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేది సో సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ తర్వాత గవర్నెన్స్ పాలసీస్ వీటి అన్నిటికి సంబంధించి అంటే మహిళలకి సంబంధించిన సంక్షేమం ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీ చిల్డ్రన్ వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద ఫోకస్ ఉండాలి ఓల్డ్ ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అలాగే విక్టిమ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అబ్యూస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు సబ్స్టాన్స్ అబ్యూస్ అంటే మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వాళ్ళు సో ప్రధానంగా ఫోకస్ మాత్రం ఈ మొదటి ఆరిటి మీద మొదటి ఆరు కూడా అక్కర్లేదు మొదటి ఐదిటి మీద అంటే ఉమెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీ సంక్షేమానికి సంబంధించిన అంశాలు చూసుకోవాలి అంటే ప్రధానంగా ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఈ వర్గాలకు ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ నేషనల్ కమిషన్స్ అంటే జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ ఓబీసీ కమిషన్ మైనారిటీ కమిషన్ కామన్ గా ఈ వీటిలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ కమిషన్ రాజ్యాంగ సంస్థలు ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బి మహిళా కమిషన్ మైనారిటీ కమిషన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కమిషన్ ఇవేమో చట్టబద్ధ సంస్థలు అంటే పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటైంది సో ఈ కమిషన్ ల నియామకం ఏంటి కాలపరిమితి ఎంత సభ్యుల సంఖ్య ఏంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి చైర్పర్సన్స్ ఎవరు ఈ మూడు పాయింట్ల మీద ఫోకస్ చేయండి అవి ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంది సో నేషనల్ కమిషన్ అయినటువంటి ఎస్సీ కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ ఓబీసీ కమిషన్ ఆ మొదటి మూడిటికి కంపారిజన్ ఏంటి అంటే ఆ మూడు కూడా రాజ్యాంగ సంస్థలు ఎస్సీ కమిషన్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఎస్టీ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ ఓబీసీ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బి ఉమెన్ కమిషన్ మైనారిటీ కమిషన్ చైల్డ్ కమిషన్ ఈ మూడేమో చట్టబద్ధ సంస్థలు పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటైంది సో ఆ ఈ మొదటి మూడిటికి ఆ రాష్ట్రపతి నియామకం అంటే ఈ మూడు కమిషన్ల సభ్యుల్ని రాష్ట్రపతి నియమించడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ కమిషన్ ఉమెన్ మైనారిటీ అండ్ చైల్డ్ కమిషన్స్ ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరుగుతుంది క్యాబినెట్ ఉత్తర్వుల ద్వారా అపాయింట్ అవుతారు అండ్ ఈ కమిషన్లకి దేనికైనా సరే ఏ పర్పస్ కోసం అయితే కమిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో వాళ్ళకి రాజ్యాంగం ద్వారా చట్టాల ద్వారా ఇచ్చినటువంటి హక్కులు ఏ విధంగా అమలవుతున్నాయో రివ్యూ చేయడం ఈ కమిషన్ యొక్క ఉద్దేశం అంటే సపోజ్ మైనారిటీ కమిషన్ ఉందనుకోండి మైనారిటీలకి రాజ్యాంగం ద్వారా చట్టాల ద్వారా అమలవుతున్నటువంటి హక్కులను సమీక్షించడం ఈ మైనారిటీ కమిషన్ ఉద్దేశం సేమ్ ఎస్టీ కమిషన్ కూడా అది షెడ్యూల్ తెగలకి రాజ్యాంగం ద్వారా లేకపోతే చట్టాల ద్వారా ఇచ్చినటువంటి హక్కుల అమలు తీరును సమీక్షిస్తాయి ఎస్సీ కమిషన్ అయితే ఎస్సీలకు సంబంధించిన హక్కులు ఓబీసీ కమిషన్ అయితే బీసీలకు సంబంధించిన హక్కులు మహిళా కమిషన్ అయితే మహిళలకు సంబంధించిన హక్కులు ఇట్లా ఏ కమిషన్ ఆ కమిషన్ ఆ వర్గానికి సంబంధించిన హక్కుల అమలు తీరుని సమీక్షించడం వీటి ఉద్దేశం సో ఇట్లా మనకి ఓవరాల్ గా ఉండేటటువంటి టాపిక్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ రకంగా ఉంటుంది అంటే మనం ప్రధానంగా మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసినప్పుడు మీరు ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఈ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగ లక్షణాలు ప్రియాంబుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఈ ఈ వీటి నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడుగుతాం అంటే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్లు అడిగితే పది క్వశ్చన్ల వరకు వీటి మీదే ఉంటాయి తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాటి విషయంలో పార్లమెంట్ విషయానికి వస్తే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ రాజ్యసభ చైర్మన్కి డిప్యూటీ స్పీకర్కి ఇవ్వండి అంటే వాటిని ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి ఎగ్జిక్యూటివ్ విషయానికి వస్తే రాష్ట్రపతి ఎన్నిక గురించి చూడండి అండ్ తర్వాత జుడిషియరీ విషయానికి వస్తే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ చూడండి సుప్రీంకోర్టు విషయంలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విషయానికి వస్తే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి తర్వాత మంత్రిమండలి రాష్ట్ర మంత్రిమండలి విషయానికి వస్తే పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏమి ఉండవు గవర్నర్ గురించి మాత్రం చూడండి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విషయంలో గవర్నర్ గురించి చూడండి అండ్ హైకోర్టు మీద పెద్ద ఎంఫసిస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ విషయానికి వస్తే రూరల్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ పట్టణ స్థానిక సంస్థలు అంటే విత్ పట్టణ స్థానిక సంస్థలు కాకుండా గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అండ్ విత్ స్పెసిఫిక్ రిఫరెన్స్ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ నేపథ్యంలో ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర
జిఎస్టి ఇది జిఎస్టి ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్ చూడాలి అలాగే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో సిఏజి ఒకటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఒకటి ఈ రెండు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టెరిటరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ కూడా క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో మీరు చదవాల్సినటువంటివి జోనల్ కౌన్సిల్స్ తర్వాత సిబిఐ ఎక్కువ చూడాల్సి ఈ రెండు అంటే మీరు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు దానికి సోర్స్ ఏంటి సోర్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అయితే దాని నిబంధన ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూ స్టాట్యూటరీ బాడీ అయితే దాని చట్టం ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అయితే దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇవి దాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు దానికి సోర్స్ ఏంటి మూడోది దాన్ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు వాళ్ళ కాలపరిమితి ఎంత సభ్యులు ఎంత తొలగింపు ప్రక్రియ లాగా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏంటి దాని దాని ఫండమెంటల్ రోల్ ఏంటి ఈ ఎనిమిది పాయింట్ల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ చదవడం జరిగాం క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ లో మీకు స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు అలాగే ఎన్హెచ్ఆర్సి కూడా ఇంపార్టెంట్ ముప్పై ఏళ్ళు కంప్లీట్ అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎన్హెచ్ఆర్సి మీద క్వశ్చన్ ఇక వెల్ఫేర్ మెకానిజం వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది కమిషన్స్ అండ్ ఈ వర్గాలకు ఉన్నటువంటి హక్కులు రాజ్యాంగం ద్వారా హక్కు వచ్చినటువంటి హక్కులు సో వీటి మీద ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అంశాలు అనమాట ఇవన్నీ అండ్ తర్వాత 